ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் அழகான வீடு இந்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டில் இருக்க இன்டோர் பிளான்ஸும் நான் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க இதுதான் ஸ்னேக் பிளான்ட் இதை மதரின் லாஸ் டங்குன்னு சொல்லுவாங்க இது நீள நீளமாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்குது என்கிட்ட இருக்கிறது இது இதுக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விட்டால் போதும் இதுக்கு வெயில் தேவைப்படாது இது ஒரு ஏர் ப்யூரிஃபையர் பிளான்ட்டு இது வேர்லேருந்து பக்கத்து பக்கத்தில் புதுசாக செடி வளரும் நீளமாக இருக்கிற இதோட இலையை கட் பண்ணி நம்ம மண்ணில் நட்டு வச்சா அதுலேருந்தும் புதுசாக ஒரு செடி வளரும் அது போல் கட் பண்ணி நட்டு வச்ச செடியிலேருந்து ஒரு புதுசாக ஒரு செடி வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஒரு செடி வாங்கி வச்சா போதும் அதுலேருந்து நிறையா செடி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இது மெயின்டெனன்ஸ் கம்மின்றதுனால நமக்கு வளர்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் நான் வாங்கின்னு வந்த செடி இதிலிருந்து தான் இலையை கட் பண்ணி பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு நான் நிறையா செடியாக கொண்டு வந்தேன் இது வேர்லேருந்து இங்கே ஒரு குட்டியாக ஒரு செடி வருது பாருங்கள் இது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது நான் வீட்டுக்கு வெளியில் என்ட்ரன்ஸில் வச்சுருக்கேன் இதை வீட்டுக்கு உள்ளே நான் எங்கெல்லாம் இந்த செடி வச்சுருக்கேன்னு காட்டுறேன் வாங்க கிச்சனில் வச்சுருக்கேன் லிவிங் ஏரியாவில் வச்சுருக்கேன் மாடிக்கு போகிற படிக்கட்டில் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜிசி பிளான்ட் இதை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதோட இலையெல்லாம் பிளாஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கும் இதுவும் ஒரு ஏர் ப்யூரிஃபையர் பிளான்ட்டு தான் இதோட இலையை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வேர் வந்ததும் மண்ணில் எடுத்து நட்டால் வரும்னு சொல்கிறாங்க இதோட வேர்லேருந்து புதுசாக இப்போ ஒரு செடி வருது பாருங்கள் எனக்கு இதோட இலையை கட் பண்ணுறதுக்கு மனசு வரல அதனால் நான் இதை ட்ரை பண்ணல இதை நம்ம வீட்டில் எந்த இடத்துல வேணால் வைக்கலாம் பெட்ரூமில் கூட வைக்கலாம் பாத்ரூம்லேயே கூட வைக்கலாம் இதுக்கு வெயில் தேவையில்லை இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விட்டால் போதும் அடுத்தது ஜேட் பிளான்ட் இதை குட் லக் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதோட இலையெல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இதோட இலையை கட் பண்ணி மண்ணில் நட்டு வச்சா புதுசாக செடி வரும்னு சொல்கிறாங்க அது இன்னும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கல இதை போன்சாய் ட்ரீயாகவும் வளர்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சமாக சன்லைட் படுற மாதிரி வைக்கணும் மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றினா போதும் இதோட இலைகள்லே இது தண்ணியை சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும் கொஞ்சம் வெயில் தேவைப்படுறதுனால இதை நான் வீட்டுக்கு என்ட்ரன்ஸில் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது லக்கி பேம்பு இதுவும் ஒரு ஹேர் ப்யூரிஃபையர் இது கிளாஸில் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதோட இலை பழுத்து போச்சுன்னா தூக்கி போட வேண்டியதில்லை ஆலோவேரா செடியை கட் பண்ணி அதோட ஜெல்லை இதுக்கு போட்டோம்னா திருப்பி வளரும் இதை மண்ணுலேயும் வைக்கலாம் மண்ணில் வைக்கக்குள்ள இதுக்கு கொஞ்சம் வெயில் தேவைப்படும் இது நான் கடையில் வாங்கின்னு வந்தது சின்னதாக வாங்கின்னு வந்தேன் இது எவ்வளோ ஹைட் போயிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது மணி பிளான்ட் இதுவும் தண்ணிலையும் வைக்கலாம் மண்ணுலேயும் வைக்கலாம் இது ஒரு பைப்பில் சணல் கயிறை சுற்றி கொடியேற்றி விட்டுருக்கேன் இது ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு செராமிக் கப்பு இது எல்லாமே எங்கள் லிவிங் ஏரியாவில் வச்சுருக்கேன் இது வீட்டுக்கு வெளியில் வச்சுருக்கேன் இது எவ்வளோ ஹைட் கொடி போயிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது ரெக்கா பாம் 
இதுக்கு வெயிலும் வேணும் தண்ணியும் வேணும் டெய்லி ஒன் ஆர் டூ ஹவர் வெளியில் வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறமா உள்ளே எடுத்து வைக்கிறேன் இதுவும் ஒரு ஹேர் ப்யூரிஃபையர் அடுத்தது சக்யூலியன்ட் பிளான்ட் இதோட இல நுனியிலிருந்து சின்ன சின்னதாக செடி வரும் அதை கட் பண்ணி மண்ணில் எடுத்து நட்டு வைக்கணும் இதோட இலைங்களை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மொத்தமாக இருக்கும் இந்த இண்டோர் பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் செம்மண்ணோட கொக்கோபீட்டும் மாட்டு எருவும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்